من هنا ورايح حسين هو لا يتحايل عليكي ويقول لك ما تاخدي الفلوس وهات لنا بوفتيك بصوا بقى سكينه سفره بصوا هيتقطع معايا ازاي الله لا البوفتيك يا حسين الا البوفتيك الناس تاكل وشنا تقول علينا ايه وحسين طبعا مغلوب على امره وبعدين يجي ياكل بقى البوفتيك ما شاء الله يلاقي الطبقه في حته واللحمه في حته وراح البوفتيك تعال اقول لك النهارده ازاي حسين يديكي كل مره فلوس البوفتيك وهو راضي ومطمن انك هتطلعي الطبقه كلابوش تعالي نشوف هنعملها ازاي اول حاجه علشان العمليه تبقى ناجحه معاكي جدا قطعيه اللحمه هنروح للجزار ونقول له عايزين بوفتيك من مكانين يا اما السمانه يا اما وش الفخده التتبيله بقى عليها عامل مهم جدا جدا اكتر حاجه بنعملها غلط لما نحط حاجات كتير قوي لا البوفتيك بيتبل بثلاث حاجات بس بصل ملح وفلفل اسود ولو عندك رشه جوز الطين طب البصل انا مش عايزاه قطع ولا مبشور ولا اي حاجه انا عايزه عصير بصل طب هنجيب العصير ده ازاي طريقه سهله جدا الخلاط هنحط فيه بصل وهنحط فيه رشه جوز الطين لو عايزه ملح وفلفل اسود لا تحطي ليمون ولا تحطي خل ولا تحطي اي حاجه الحاجات دي بتخلي معايا هنا الطبقه تفصل وادي الفلفل الاسود كمان وبعدين الميه حطيت هنا ايه على بصلايه حمراء صفراء فريش معايا الالوان حطيت عليها هنا كوبايه ميه تعالوا بقى نضرب كل ده وخلصنا عندي هنا بقى الولا بتاعتي احط فيها عصير البصل ده مهم جدا يكون عصير مش عايزه اي حاجه تانية مش عايزه كتل خالص واحط بقى كل اللحمه بتاعتي انا عايزه بس اوريكم كمان سمكها بصوا سمكها عامل ازاي بتكونش متقطعه تكون اهو بالرفع ده وبالسمك ده ده افضل حاجه ليها علشان تستوي معايا التتبيل الزياده في البوفتيك مش احسن حاجه ليه مش زي حاجات كتير بقى اقول لكم سيبوها بالساعه وبالاثنين لا 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 هنا يعني اقصى حاجه ممكن نسيبها زي ما قلت لك من نص ساعه لساعه اكتر من كده مش في صالحه تعالوا اقول لكم بقى مراحل التغليف بتاعتنا زي شطره كده هتجيبي لي طلت اطباق اكبر حاجه عندك في الاطباق عايزه منهم طبقين وطبق غويط ده للبيض هنرتبهم ازاي كالاتي تعالى اقول لك اول طبق للدقيق ومش عايزه عليه اي اضافات تاني طبق بقى للبيض وعليه كمان اللبن هنا بقى هحط اضافاتي طبعا اي بيض بتبل بيه لازم احط له ايه احط له ملح وفلفل اسود ممكن نشر جوز الطيب وكمان بحب جدا احط له ايه لبن اهو نص كوبايه لبن كوبايه لبن على البيض عايزه اضربه لحد ما اخفي خالص البياض والصفار يبقى عندي كده قوام كريمي لونه كريمي كده من غير اي تكتلات للبيض ولا للصفور خالص هنا قلت لك بقى هنحط ايه رشه جوز الطيب زي ما اتفقنا لو موجوده ورشه الملح ورشه الفلفل الاسود ماشي ماشي وطبعا ايه هنديهم يعني تقليبه برضو اهو اخر طبق عندي هنا بقى البقسومات وبرضو عايزاه من غير اي اضافات حلاوه البوفتيك يا جماعه ان انا احس بطعم اللحمه مش ان هو يكون متبل زي ما قلت لكم تتبيل زياده ولا في اي طعم تاني بس كده جبت بقى البوفتيك خلاص من التلاجة زي ما اتفقنا بعد ايه نص ساعه ساعه هطلع بقى هنا حتة ايه البوفتيك بتاعتي بصوا لونها اختلف ازاي بعد ما اتحطت فيه البصل والملح هحطها اول حاجة في طبق الدقيق بصوا بقى هعمل ايه دوسي عليها كويس قوي وفردي مهم جدا جدا الخطوة دي علشان الدقيق هنا يدخل ما بين كل سنتي في اللحمة واشيل وحط بصوا بتكبر ازاي معايا ولسه اهو اهو بدوس بدوس بالحته دي بطن ايدي كده ادوس عليها واحط دقيق وادوس كده 
اهو اجي بقى على البيض هنا وانزل كده بسرعه واطلع اهو الناحيه الثانيه بلاش شوكه بلاش اي حاجه تدخل بقى ما بين الطبقات واروح على البقسماط زي ما عملت هنا في الدقيق هعمل في البقسماط برضو هغلفه كويس جدا وبعدين ادوس كويس قوي بصوا انا بكبرها ازاي بالشكل ده انا ايه برققها كمان من غير ما دقدقها واقطعها بس انا برضو جايباها السمك بتاعها مظبوط الله عارفه بقى اكياس التلاجة بتاعتنا هقطعها نصين واجيب ايه صينيه حلوه كده زي ما انا جايباها خلاص واروح مطلعه حته البفتك العملاقه دي ونفضها كده بس خلاص واروح احطها هنا اتفقنا هعمل جنبها تاني وبعدين هروح حاطه الكيس ده على اول ايه طبقه انا عملتها عملنا واحده تاني عملاقه كانت صغيره بص بس عشان ايه احط الاثنين دول جنب بعض كده خلاص انا خلصت اول راق هروح جايبه بقى الكيس بتاعي وحاطه كده ومكمله تعالوا بقى بعد ما نخلص خالص الطبقات هقول لكم هنعمل فيه ايه خلصت بقى خلاص البوفتيك عندي وزي ما انتم شايفين كده ما بين كل طبقه وطبقه لازم الكيس ده طيب هعمل ايه طبعا انا ما كنتش بستخدم خالص بقى شوكه الموضوع ده انتهى تماما الشوكه مش هتشوف البوفتيك غير على الاكل هعمل ايه بقى دلوقتي وحاجه مهمه جدا علشان برضو تنجح العمليه لازم يدخل الفريزر مش اقل من نص ساعه لساعه مده مش كبيره من نص ساعه لساعه وانت والفريزر بتاعك انت عارفه لو هو قوي فهتخليه نص ساعه لو هو لا كده بياخد وقت لحد ما يجمد الحاجه فهتخليه ساعه وبعدين هقول لك ازاي نقليه ونطلع احلى بوفتيك وبعد الساعة بقى تعالوا بقى نحمر عندي الزيت هنا سخن وزي ما قلت لكم لا يبقى محروق ولا يبقى بارد لو محروق فاحنا كده هناخد لون قبل سوا ولو بارد هيشرب زيت تعالوا اقول لكم هنسوي ازاي عندي هنا بقى زيت وانزل فيه البوفتيك هي دي التنميلة اللي انا عايزاها مش كده ولا برضو مش مديني اي ايه اي اكشن كده نتحط فيه حاجه انا عايزه يكون التنميله دي بالصوت ده طبعا نيجي للتقليب التقليب هيكون عندي بمعلقتين ولا ماسك ولا شوكه ولا اي حاجه بصوا كده واروح الباكد اهو بصوا الطبقه كلبوش ازاي فيش اي حاجه عندي فكت وهيستوي وهيطلع يجنن ما ينفعش اقلبها اول ما انزلها وتكون لسه طريه لازم تكون مسكت نفسها كده وبدات تستوي علشان اقلبها على الجنبين انا مش عايزه الزيت يبقى عميق قوي ولا برده قليل قوي يعني يا دوبك تبقى مغطيه ايه اول طبقه من تحت ومن الجناب بعدين انا بقى بقلبها وبتعامل معاها انتوا شفتوا اهي ما سابتش اختها وطلعت اللحمه بالطبقه نزلوا مع بعض طلعوا هما الاثنين الحمد لله مع بعض عملت بقى شويه بوفتيك الطبقه كلبوش مش زي اللي كان ينزل في الزيت يطلع هما الاثنين متخاصمين لا اوعدكم لو جربتوه من هنا ورايح هتعتمد الطريقه دي امم الله عليا كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه دوت كوم